Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, czyli bardzo nieprosty temat, jak sami zabijamy swoje skrzynie biegów. I to nie chodzi o zimę, to nie chodzi tak naprawdę o porę roku. Chodzi o to, jaką mamy świadomość, więc dziś chciałbym tym odcinkiem tą świadomość Waszą zwiększyć, pokazać Wam, jak producenci, nie wiem czy specjalnie, a może i niespecjalnie, doprowadzają do sytuacji, w której niestety żywotność skrzyń biegów, a w szczególności automatycznych, hydrokinetycznych i wszystkich nie DSG skrzyń, skracają życie po prostu poprzez brak informacji dla użytkownika. Mercem się nie przejmuj się. To jest już motor był, wyjęty, włożony, już nie ma kompresora, dzieje się. Zacznijmy od bardzo prostego tematu. Na stole mamy dwie bardzo popularne skrzynie biegów. Pierwsza ze skrzyń jest kolokwialnie skrzynią manualną. Druga, bez obudowy już, jest skrzynią automatyczną, skrzynią hydrokinetyczną. Brakuje nam tylko hydrokinetyka z przodu i obudowy. ZF8HP, chyba 90, nie jestem pewny. Czyli wszystko pchane do BMW, ramów, wszędzie te ZF jeżdżą. I tu jeszcze układ sterujący, który znajduje się pod taką skrzynią biegu. O zmianach oleju mówiłem. Wszędzie, gdzie jest temperatura, wszędzie, gdzie jest olej, należy go zmieniać. W skrzyniach manualnych może to być 100 tysięcy, 60 tysięcy. W skrzyniach automatycznych, czy nawet półautomatycznych, czy automatycznych na zasadzie DSG, czyli technicznie troszeczkę taka skrzynia ze sterowaniem e, automatycznym, to ten olej ja sam zmieniam co 30 tysięcy. Ja. Jak w ogóle zmieniasz, to jest super. Ale kiedy ruszamy naszym samochodem i w ostatnim odcinku rozgrzewać czy stać na postoju, czy grzać na postoju, e, gdzieś zahaczyłem pobocznie ten temat. Generalnie oleje stosowane do skrzyń manualnych, oleje przekładniowe, mają też jakąś swoją nomenklaturę. W przypadku skrzyń manualnych czy dyfrów to może być 85, coś tam. W przypadku skrzyń automatycznych, może to być ATF, może to być specjalny, dedykowany do ZF i tak dalej, nieważne. To dalej jest swego rodzaju olej. Olej pełni dwie funkcje. Pierwsza, odprowadza ciepło, ale podstawowa to jest smarna. Choć ja bym powiedział, że te dwie funkcje są równoważne, bo jeżeli nie odprowadzimy ciepła, to coś się zagotuje. Natomiast czy zastanawialiście się, ile mija czasu i czy producent w ogóle założył sobie w specyfikacji technicznej, pracę danego podzespołu pod jakąś temperaturą. Jak już Wam mówiłem o silniku, że silnik dopiero kiedy osiągnie temperaturę roboczą wszystkich elementów obrotowych w sobie spełnia parametry mocowe, wytrzymałościowe, czyli nagrzewają się elementy, czyli e, im bardziej podgrzewasz, tym się metal rozszerza, to wyobraźcie sobie, że czy w tej, czy w tej skrzyni tarcie powoduje wzrost temperatury. Czyli ile osób z Was zwraca uwagę czy skrzynia biegów się rozgrzała? No przyznajcie się teraz. Ile osób na to zwraca uwagę, Kuba? Zwracasz uwagę? No nie, no Stasiu, nawet nie masz wskazania komputerowego. Natomiast wyobraźcie sobie, że producenci samochodów różnych marek w skrzyniach automatycznych takie wskazania mają. Takie wskazania mają. I teraz zacznijmy po kolei, zanim porozbieram to wszystko i pokażę Wam pewne różnice, od nurkowania w zamrażarce, a że przygotowywuję kilka odcinków, to muszę w niej pogrzebać. Co już wyciągniemy, Stasiu? Gearbox. O, 80W90 i, i ATF-a wyciągniemy. Gdzieś tu był ATF. Mobil One. I 75W90. Dobra. Na razie niech tak leży. Prosto z zamrażarki. Ile leżały? Tylko godzinę. Więc tam może było minus 18. To chodzi o to, jak konsystencja będzie. I tu mamy ATF. Automatic Fluid Transmission. Lecimy. O nie, najgorzej. Pięknie śmierdzi. Teraz zobaczcie, jaki to jest glut. I teraz standardowo, to nie jest tak, że to jest glut i on będzie zawsze glutem. Absolutnie nie. Kiedyś mi to pęknie w ręce. Starczy zrobić czary mary, zaczynamy bąbelkować, ciepły wychodzi do góry. Już pod nie spełna. O, nawet go mocno nie będę grzał. 
On jest dopiero ciepły. On jest dopiero no, 40 stopni, 50. Zobaczcie, widzicie różnicę? Teraz ja Wam pokażę tą różnicę naocznie. Puśćmy te dwa oleje z butelki. Rozumiecie? Więc tak to wygląda. Kiedy dopiero osiąga jakąś temperaturę, zaczyna spełniać swoje parametry. Ale to nic. Przejdźmy do takiego oleju, który znajduje się w manualnej skrzyni biegów, o którym w ogóle nie wiecie, żeby go zmieniać. No po co? Akurat, akurat ta zmiana jest bardzo prosta. Nieraz Wam pokazywałem, że sami możecie jej dokonać. Dobrze. Konsystencja oleju. Uuu. Zobaczcie. To spływa po ściance pięknie. Uuu. Fajne jest. Więc taki, taki nie spłynął jeszcze. Ale dobra, dajmy mu trochę ciepła z serca. W manualnej skrzyni nie ma dużych temperatur. W normalnym aucie. Dużo krócej grzałem. Teraz zobaczcie. Magic. Jeszcze raz. Magic. Najfajniej no to by było, jakbym po tablicy puścił, ale... Już mogę po tablicy puścić, nie? Nie, bez sensu. Dobra, nie będę brudził tablicy, bo to, to nie ma sensu. Chyba dobrze widzieliście. A zatem teraz pytanie zasadnicze. Odpowiem Wam na nie. Ile potrzeba czasu w zależności od pory roku? A załóżmy, że jest to lato, że jest to ciepła pora roku. Kubuś, staw to się do zamrażarki. Że jest to ciepła pora roku i olej bazowo w skrzyni ma 20 stopni, czyli już jest taki płynniejszy niż tutaj widzieliście. Ile czasu w manualu trzeba, by on osiągnął temperaturę roboczą? Jaka jest temperatura robocza? Nie wiem, wszystko zależy od skrzyni biegów, natomiast znaczy jaka temperatura jest robocza, tego nie wiem, bo to zależy dokładnie od skrzyni biegów. Natomiast wyobraźcie sobie, żeby on się jakkolwiek zaczął nagrzewać, to potrzeba nam kilkunastu kilometrów przejechania, kilkudziesięciu. Ale to jest skrzynia manualna. Ona jest dożywotnia tak naprawdę. Dlaczego? Chociażby dlatego, tu się zmienia biegi, przełożenia i tak dalej. Chociażby dlatego jest dożywotnia, że ten olej tu znajdujący się, ona cała jest praktycznie zanurzona do jakiegoś momentu w tym oleju, więc to siłą rzeczy jak się kręci, to ten olej cały czas tu pływa. Ona nie potrzebuje ciśnienia pracy tego oleju. Ten olej jest po prostu rozchlapywany, nabierany, rozchlapywany. Więc to jeszcze jest pół biedy. Tu wszystko jest nasmarowane, te zęby się aż tak bardzo nie niszczą. O, więc tak to wygląda. Nawet nie mam siły tym zakręcić. O. Dobra, nie będę tutaj psuł chłopakom, ale obrócę Wam to jeszcze, żebyście od boczku widzieli. Załóżmy, że do połowy jest w oleju, więc jak się obraca, to wszystko na siebie jest przekazywane, niezależnie od stanu. Wiadomo, temperatura poprzez starcie, jakie tu dochodzi i zwiększanie prędkości obrotowych tych elementów też nastaje. I to nie jest taki problem. Ale musimy pamiętać, że olej w skrzyni manualnej należy wymieniać. Bo to, że te elementy się obracają, powoduje też tarcie. Tarcie powoduje zużywanie tych elementów i tu na tej skrzyni nie ma wyraźnych śladów. Ale bardzo często jest tak, że skrzynia zaczyna nam gdzieś synchronizacja, robi zgrzyt dwójeczka, zgrzyt trójeczka, zgrzyt jedyneczka, zgrzyt wsteczny. I opiłki metalu, które będą się zwiększać wraz ze zużyciem tej skrzyni, spowodują jej zarżnięcie do końca na raz. Zatem w manualu też musimy pamiętać, żeby poczekać troszeczkę, aż się rozgrzeje olej w silniku, aż się woda zagrzeje, dopiero potem olej się grzeje i dopiero potem nagrzewa nam się skrzynia biegów i wtedy możemy robić pełen katung takiej skrzyni, co najlepiej widać w motorsportach tak naprawdę i mieć po prostu tego świadomość. Bo jeżeli tak nie będziemy robić zimą, a szczególnie zimą, jesienią, zimą, kiedy temperatury są mniejsze i ten olej jest startowo dość gęsty jako stan skupienia, no to już w ogóle jest problem, bo on nie ma tych swoich właściwości założonych przez producenta przez dość długi czas. O ile Ty wepniesz jakiś bieg i sobie jedziesz, to spoko, ale im wyższa prędkość obrotowa, no tym te elementy szybciej się obracają, szybciej to się wszystko nagrzewa, wyciera ze sobą i tak dalej, więc jak nie ma odpowiedniego smarowania i odpo odprowadzania temperatury spośród tych elementów, zabijasz skrzynię biegu. I teraz życia manuala, Kończąc epizod manuala. Życie manuala to jest taki 
element, w którym na życie silnika często wymieniamy dwa razy skrzynię, raz skrzynię co najmniej biegów manualnie. Ile wynosi życie silnika? W Polsce 180 tysięcy. I teraz ten silnik, który ma 180 tysięcy, ten utopijny, on w rzeczywistości ma 400-500, czyli gdzieś na 700 tysięcy kilometrów raz skrzynia biegów bardzo często potrafi paść. Nie jest to mierzalne w taki sposób, bo te auta wszystkie u nas po prostu do pewnego roku mają pocofane liczniki. Ale może tak się zdarzyć, jak nie wymieniamy oleju, katujemy to auto na, zimnym, na zimnej skrzyni i tak dalej, do tego może dojść. Ale dobrze, ważniejszy temat, o którym w ogóle totalnie nie mówimy, Skrzynia automatyczna. Budowa skrzyni manualnej. Proste, duże zęby. Skośne, różne przełożenia, dwa wałki, przesunięcia między nimi w postaci synchronizacji i zmiany biegów. Ok, przejdźmy do automatu. Jeżeli byśmy założyli w tym miejscu kosz, obudowę, z przodu założyli sprzęgło hydrokinetyczne i tą płytkę włożyli pod spód, mamy dużą skrzynię automatyczną, jest duża. Ze względu na chociażby ten element i dość, dużą, dość duży element w postaci sprzęgła hydrokinetycznego. Jaka jest różnica podstawowa między automatem a manualem? No tylko nie mówcie mi, że chodzi o to, że ten ma sprzęgła, ten nie. No tak, to jest różnica duża. Tylko, że tam olej sobie pływa w manualu i jest rozchlapywany swobodnie. W skrzyni automatycznej wymagane jest ciśnienie oleju. Tak. Ciśnienie oleju od sprzęgła hydrokinetycznego, pompy, e, płyty sterującej e, całą, całością, to wszędzie jest ważne ciśnienie oleju. I teraz spróbuję się dostać do... Kiedyś zrobię Wam odcinek u zaznajomionej osoby ze skrzyniami, jak to wygląda od kuchni to wszystko. Dobra, już rozdziewiczona nasza skrzynia nasze sterowanie mechatronika. Tak to wygląda w środku, kochani. Tunele, kanały olejowe. Taki trochę labirynt, nie? To idzie dotąd, tu idzie od to, 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 to ślepy zaułek, tu idzie dotąd i tu jest ślepy zaułek. O co chodzi? Jakakolwiek niezmienialność oleju, jakakolwiek zacieralność elementów obrotowych skrzyni biegów, jakiekolwiek spływanie syfu do całej arterii olejowej tutaj powoduje to, że niestety, ale elektrozawory zaczynają nam się zacinać. I stąd początkowo przy zmianie biegów jest takie uderzenie. Tu jest ciśnienie oleju. Tu olej musi mieć swoją temperaturę odpowiednią, swoją konsystencję i swoje parametry. Czyli jeżeli on pracuje w dużej temperaturze, to tak jak w silniku należy go wymieniać. I teraz remont skrzyni biegów na hydrokinetyku bardzo często to jest kilka, kilkanaście tysięcy. A dlaczego i skąd to wynika? Ja Wam zaraz dalej to zacznę rozbierać i pokazywać, co tu siedzi w środku. To nie jest tak proste, jak widzieliście tam. Dobrze, mechatronika, mechatroniką. Jakiś zgrywus mi tu rurkę położył. Nie zostaw mojego operatora. Słuchajcie, mechatronika... No, na chwilę mnie nie było przerwa na śniadanie. Mechatronika, mechatroniką i te wszystkie kanaliki, i te ciśnienia i te zaworki. Bardziej ciekawym może być sama budowa i ona Wam zobrazuje skrzyni biegów. Więc ja sobie pozwolę, kiedyś to poskłada ktoś, no to dobre jeszcze, sprzedać można. Wszak tyle skrzyni w ramie było. Dobrze, grzać już nie będziemy. Teraz, gdy dołożymy sprzęgło hydrokinetyczne, zbuduje nam się obraz skrzyni biegów. Tajemnica tkwi tu. Pozwolę sobie. Pierwszy element pracujący, też ciśnieniem oleju. Pumpa. Zobaczcie, ile tu się fajnych rzeczy dzieje. Tu się klika, tu się już obraca. Dalej jest podobne do skrzyni manualnej, prawda? Ale mamy tryby, zęby ukośne, coś się kręci, coś się zmienia. Dobrze. A, sam tego nie zdejmę, muszę poprosić kogoś, żeby mi podtrzymał. To wszystko jest zanurzone w oleju. I tu dochodzimy do kosza. Dobrze, że mam kogoś, kto składa skrzynię. Zobaczcie, i tu w środku, ile tych tarczek jest, ile tych tyle elementów, które potrzebują mieć odpowiednie smarowanie, a co za smarowaniem idzie, odpowiednią temperaturę pracy. Teraz postaram się jeszcze to zdemontować. Ok, o. gigantyczny pierścień zabezpieczający. I teraz robimy, o. zobaczcie. 
taka tajemnica. O. Czyli kosze, talerze, tarczki i wszystko tylko, co można sobie wyobrazić w jakże prostej skrzyni automatycznej, hydrokinetycznej. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Tych elementów, które mogą się zepsuć. Zobaczcie, jedno zabezpieczenie, tu drugie zabezpieczenie, to to Panie poskłada potem. Widzicie? Tu mamy te wszystkie płytki cierne same w sobie. O, i takie zestawy tarczek, które w całości składają się na skrzynię biegów. I to jest jeden kosz, tu jest drugi kosz i tak to mniej więcej wygląda. To jeszcze można by rozebrać na części, ale tu już będą tylko same tarczki. Gdzieś te tarczki same mamy, nie? Tu mamy zestaw, tak mniej więcej to wygląda. Widzicie? To są tarcze i to wszystko. Troszeczkę można by to porównać do działania sprzęgła, nie? No, dokładnie. Że to wszystko ma elementy cierne, obrotowe, zlepia się i przenosi nam moc na koła za pomocą skrzyni biegów. Dobrze, no ale jak już zobaczyliście mniej więcej, mniej więcej, jak wygląda skrzynia biegów w środku, to Możecie sobie wyobrazić, jak ważnym jest świadomość tego, że w takim mechanizmie temperatura oleju to jest bardzo istotny element i temperatura, temperatura całej skrzyni biegów. Zatem dlaczego producenci dlaczego nie informują ani sprzedawcy samochodów o tym, żeby rozgrzewać skrzynię biegów? W jakim stopniu możemy skrócić życie skrzyni biegów nie zdając sobie sprawy o tym, że w bardzo wielu przypadkach jeździmy cały czas na zimnej i tak naprawdę te wszystkie elementy, które tu są w środku niedogrzane, nie spełniają swoich właściwości. Skrzynia po prostu skraca swój żywot. No to ja Wam powiem tak, jak pamiętam dobrze, tą skrzynię latem potrzebowałem 25-30 km, żeby ją nagrzać. Ona też ma swoją chłodnicę. Te skrzynie biegów mają swoje chłodnice, żeby temperatura nie osiągała zbyt wysokich wartości. Więc nagrzanie jej to było około 20 km i wtedy to wszystko działało. Wyobraźcie sobie ciśnienie oleju, to wszystko, to w skrzyni automatycznej temperatury mogą też być na tyle duże przez te tarcia, że wymagana jest bardzo często chłodnica dodatkowa w skrzyni biegów. Siódemka moja stara, piątka moja stara, to też miało chłodnicę oleju w skrzyni biegów automatycznej. I Dlaczego tak producenci robią? Nie wiem. Bardzo wiele samochodów nie ma w ogóle żadnej informacji, ani nigdzie nie da się sprawdzić w systemach nowych samochodów, jaka jest temperatura oleju w skrzyni biegów. Jak będzie za ciepło, to się błąd pojawi. I bardzo mało samochodów ma. Widzę u siebie w Mercu, w Skodach nie widzę. Widziałem w Ramie, była taka temperatura, można sobie nawet było ustalić na zegary rzucić, ale w większości kto z Was ma taką informację? A jeżeli już ma taką informację, to kto z Was wie, jak to jest ważne? To ja Wam to przełożę na liczby. Dlaczego ze skrzyniami automatycznymi starymi jest różnie? Jeżeli będziecie chcieli, to zabiorę Was do człowieka, który Wam wszystko wytłumaczy, od budowy po ceny i Wam powie, dlaczego te remonty, jak to działa, tyle kosztują. Ja Wam powiem natomiast, że ta loteryjność żywotności skrzyń biegów właśnie jest uzależniona od eksploatacji. Jeżeli obciążamy naszą skrzynię biegów, bez odpowiedniego rozgrzania, to tak jakbyśmy ciągle pałowali silnik na zimnym. No nie, to nie jest dobre. Zatem jak wydłużyć życie skrzyni biegów automatycznej, no manualnej, to trochę mniej, ale ona też się tam gdzieś nagrzewa. Przede wszystkim mieć świadomość, że jeżeli nie macie zegara, to że zanim się olej w silniku nagrzeje, zanim się woda, pierw się woda nagrzewa, potem się olej nagrzewa w silniku i wtedy silnik ma temperaturę roboczą i możecie powiedzieć ogień na tłoki, a gówno, a nie na ogień na tłoki, to jeszcze co najmniej paręnaście minut, zanim się ta skrzynia biegów nagrzeje. Jeżeli będziemy naprawdę stosować się do tego, żeby nie katować tego auta, nie wyjechać im na trasę i stwierdzić, a dobra, full ogień but. Nie, bo wtedy skrzynia może być jeszcze zimna i ona bardzo płacze z tego powodu. Co nam to da? Że takie rozwiązania, jakimi są automatyczne skrzynie biegów, mogą być bardzo długowieczne. One nie muszą się skończyć po 200-300 tysiącach. 
ono mogą się skończyć bardzo często wraz z silnikiem, bo tak bardzo często producent sobie to liczy. Ale dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Powiem Wam jedną fajną ciekawostkę. Producent skrzyni biegów. Załóżmy, niech to będzie Azin, niech to będzie ZF. Produkując daną skrzynię biegów, zakłada interwał olejowy. Kupuje od niego jakaś marka, niechaj to będzie BMW i sprzedając Ci ten pojazd, nie zakłada interwału olejowego. I taka sytuacja bardzo często miała miejsce i sam miałem taką sytuację w BMW Z4. W Stanach Zjednoczonych to auto było wyprodukowane, bo tam jest fabryka. Kupione było w Europie, więc zostało przeprogramowane na Europę. Ale zanim przeprogramowane zostało na Europę, wyobraźcie sobie, że w warunkach amerykańskich olej był wymieniany co 15 tysięcy i olej w skrzyni co 60 była deklaracja producenta. Natomiast kiedy przyjechało do Europy, to miało co 30 tysięcy kilometrów olej a w skrzyni producent nie przewidywał. Dzisiaj to trochę zmienia, producent już przewiduje w skrzyni, ale producent samochodu, ktoś mu te podzespoły dostarcza. Zatem, o, teraz będzie fajne podsumowanie. Wystarczy, że wejdziesz w link podany w opisie, wprowadzisz dane swoje, swojego pojazdu, który chcesz obliczyć, wtedy ułożą Ci składki OC i AC i NW, jeżeli sobie zechcesz, które zaznaczysz, ale skupmy się na OC, od najtańszej do najdroższej. Jeżeli się okaże, że ta najtańsza oferta jest dla Ciebie korzystniejsza niż to, co do tej pory znalazłeś, to jeszcze mówi 150 zł zwracać Ci na konto w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu dni od zakupu polisy. Ale to nie koniec, bo wyobraź sobie, że ja powiedziałem o zarabianiu. Tak, Ty wraz z zakupem tej polisy z tego linku, z tym zwrotem, otrzymujesz taki swój prywatny kod. Jeżeli namówisz znajomych, bo będziesz przekonany do tego, że jest ok, żeby kupili polisy z tego kodu, no to za każdą taką osobę nalicza Ci się 50 zł, aż do kwoty 2000. Więc jak masz kafla za ubezpieczenie, to możesz dwójkę zarobić. A przepraszam, ilu znajomych Twoich, czy ktoś z rodziny kupuje polisę? A co im szkodzi, skoro nic nie trzeba płacić za wyliczenie składki obliczyć? Wyobraź sobie, że ja z załogą już od, Jezus, trzech lat, Stasiu? Czterech kupujemy i, i nie ma z tym żadnego problemu. A jak nawet się kończy ubezpieczenie, to właśnie ktoś zawsze z call center Ci zadzwoni i przypomni z doborem nowej oferty. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie. Świat motoryzacji jest brzydki. Przez 9 lat jak go poznaję, dopiero zrozumiałem, że to chodzi o jakieś wartości nam niemierzalne. To teraz Wam powiem. Tak producenci specjalnie zabijają auta. Dlaczego tak robią? Bo w Europie rządzi nami Unia, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny. To Unia narzuca normy, jaki ślad węglowy, jakie normy emisji ma spełniać samochód od wyprodukowania do jego śmierci. Amerykański rynek tego nie wymaga, tam Unia nie ma swoich paluszków. Kanadyjski też nie, chiński też nie, inne rynki nie wymagają tego. Co za tym idzie? Producent produkując dzisiaj samochód musi wliczać w to wszystko chociażby interwał wymiany oleju, no bo wiecie, na tyle set tysięcy kilometrów, jeżeli ten olej, no załóżmy na 200 tysięcy kilometrów, na 300. W normalnym przypadku ten olej trzeba by było wymieniać z 20 razy, ale mądry księgowy stwierdził, że dobrze, w totalu to jest takie zużycie oleju, czyli śladu węglowego i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli skrócimy tą wymianę i ten interwał, czyli zrobimy long life, to przecież na końcu będziemy pro. Oleje niskich klas lepkości i tak dalej, 0W20 i tak dalej. To wszystko jest robione pod ekologię, ale nie ekologię, że ten samochód jest bardziej ekologiczny, jak Ty nie wymienisz w nim oleju. Nie, na total, który się gdzieś tam składa w cyfrach dla Unii Europejskiej. I tak samo jest ze skrzynią biegów. Przecież taka skrzynia biegów to jest kilkanaście litrów oleju. No przecież trzeba wyprodukować ten olej, zutylizować ten olej, a w dupie życie samochodu. Więc jeżeli będziemy mądrze eksploatować nasze samochody, zdając sobie sprawę, że w nowych autach też się wymienia olej w skrzyni i w silniku, tak jak nie producent zaleca, a tak jak po prostu mechanika pojazdowa mówi, no bo to, to jest żart, producent skrzyni mówi Ci co 60 tysięcy olej, a ktoś kupuje tą skrzynię od niego, wrzuca do auta i mówi Ci nie, tam się nie wymienia. To będziemy szczęśliwsi. Więc w takim podsumowaniu, pamiętaj, wszystko co jest smarnym środkiem pracującym w jakichś temperaturach należy wymienić w silniku, w skrzyni biegów, w układzie napędowym typu dyferencjał, czy chociażby we wspomaganiu kierownicy. Tam też jest olej przekładniowy, który też wymaga czasem wymiany. I wtedy możesz być pewny, 
że jeżeli ty będziesz tak eksploatował auto od początku, jak je zakupiłeś w salonie, albo jako drugi właściciel, bo to jeszcze do wyratowania jest wszystko, to to posłuży ci jako główne podzespoły długo, długo, długo bezawaryjnie. Dziękuję. Jeżeli doceniłeś to, że jakąś tam wiedzę minimalną wniosłem do twojego życia, to nic więcej nie chcę od ciebie, jak kciuka w górę, ewentualnie jak się nie zgadzasz, kciuka w dół, bo to naprawdę interakcja jest dla mnie ważna. Masz głos. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, koniecznie zasubskrybuj. I oczywiście pamiętaj, pisz w komentarzu, co ty o tym myślisz, bo ja powoli mam dość życia przez księgowych Unii Europejskiej, nakazów, zakazów, decydują. To tak jak trochę ktoś, kto nigdy nie miałby dzieci, mówił ci, jak je wychowywać. Ci ludzie nie mają zielonego pojęcia bardzo często na temat tego, co robią, ale ktoś im tam powiedział, więc oni nam powiedzą. Straszne czasy. Trzymajcie się. Linki wszystkie potrzebne macie w opisie. Cześć.